Maybe they can but Chartered accountant in Paris, second rank and Mansagram. Well, you hear the end of the day. Nalayan put a theme and sing the good day paper on the Padan and Magas and Richard Nogu, prepared version of the Padan and the other. And I thought state level there, road in session to the other. Savages are in day, Mansur and I were Ashim. Pranta then the Mansur and I Ashim or another could deal a concentrated little problem. Well, I don't know the problem of 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 other than hope, drop out a good year. Yes, it's a good year. I will be able to get a good year. I will be able to get a good year. I will be able to get a good year. I will be able to get a good year. I will be able to get a good year. I will be able to get a good year. I will be able to get a School of Puarla, School of Puarla, drop out on Angle Hotel Palapodum, Poichanathan Kutta, Christian Lady Chanathania, Gangle Pupodum, Karan Magre, Teacher Man Maraka, Beautiful Maraka, particular, particular, the Mudian Abutran and the Varaka, Soba at a Mavaka, Finnish Hindi and Eric Vara, Tadreki, Ajita, Chadari Pono, Ethan Kutta, Athan Kutta and Palapodum. Hello. Hello. Sir, I am going to ask you to ask you to
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിലും എഴുപതുകളിലും കേരളത്തിൽ മാവോയിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം വളരെ തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അതിനെ അന്നത്തെ പോലീസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ജയറാം പഠിച്ചിട്ടാകും പല ഉദ്യോഗസ്ഥരും താഴെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒക്കെ പലരും ജീവൻ പറയാൻ പറ്റിയിട്ടാണ് ഒരുപക്ഷെ അന്ന് മാവോയിസത്തെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഓടിച്ചത് പക്ഷെ രണ്ടാം വരവ് വേറെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് അപ്പൊ അത് കേരളത്തെ പിടികൊടുക്കുന്ന എല്ലാവരും പേടിച്ചിരിക്കും അതിന്റെ ഒരു പത്തി തകർക്കുന്നതിലും ഈ ദേവസ്യ മണ്ണാർക്കാട്ടി ആയിരിക്കുമ്പോഴും പല സമയത്തായിട്ട് വലിയ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിന് ശരിക്കും അറിയിക്കുന്ന ഒരാൾക്കാണ് അതി ഉത്കൃഷ്ട സേവ പകർത്ത് എന്ന അവാർഡ് ലഭിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീകുമാർ കലാശാല വഴി ഇപ്പൊ പലർക്കുന്നു അതിന് ശരിക്കും നിങ്ങളെ ചെറിയ രീതിയിൽ വടക്കാട്ടി ആയിരിക്കുമോ ഒന്നുകിൽ കിട്ടേണ്ടതല്ല വടക്കാട്ട് നമ്മളൊരു നാഷണൽ ലെവലിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത അനുഭവവും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ദേശീയ തലത്തിലേക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ തലത്തിൽ ദേശീയ പോലെ ഇന്റർനാഷണൽ തലത്തിലൊക്കെ ദേശീയ നന്മയൊക്കെ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സ്ഥാനമായി മാറുന്നു അങ്ങോട്ട് വരേണ്ടുന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്ന് സാധിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് നന്നായി അതുപോലെ തന്നെ ഓൾ ഇന്ത്യ സി എ എക്സാം ജനറൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ സെക്കൻഡ് റാങ്ക് എത്തിയിരിക്കുന്ന മാരി മാറിയ ചെറിയ ഡിവിഷൻ എക്സാമിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് പ്രസവിച്ചു മാറി സി എ എക്സാം അതിന്റെ ഇൻക്രീസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനസ്ഥം ഭയങ്കര വാദികാരമായ ആത്മാരെയാണ് ആ കാലത്തിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ സെക്കൻഡ് റാങ്ക് കിട്ടുന്ന ഗവർണ്മെന്റ് സംതിങ് ഡേറ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി കേരള കേസിൽ ചെയ്യാറ് താല്പര്യമായ ഈ പിന്നെ അവിടെ നടത്തുന്ന അവരുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നടത്തുന്ന അലിയ മയൽ ശ്രീ ഇ കാളി അത് പിന്നീട് ഗ്ലോബലി ആക്കാൻ നമ്മൾ പറ്റില്ല കാരണം അത്തരത്തിലുള്ള പല മാതൃകകൾ കൊണ്ടാണ് 
ਕੀ ਪੌਤਰ ਦੇ ਦਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਪਸਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਵਾਲਾ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਨ ਗੁਰਦਨ ਸਖਤੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਮਾਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰੋ ਪਰ ਉਹ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆਈ ਮਾਰ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਮਾਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬੰਗਲ ਦੇ ਜਿੰਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਰ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਲੋਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਉਹ ਜੋ ായി തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് 
അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം എൻ്റെ എൻ്റെ ജില്ലാ ഗുരുനാഥനാണ് ഞാൻ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ വളരെ മുന്നേ കാസിം സാറ് കാസിം സാർ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് പല കാര്യത്തിലും വിളിക്കാറുണ്ട് സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഞാനും പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിജയേട്ടൻ അതുപോലെ ഒരുപാട് പേര് നിങ്ങൾ ഈ രീതി ഇത് ഈ നന്മ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അഭിമാനിക്കാം നിങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നല്ലത് ചെയ്തിട്ട് കടന്നു പോകുന്നവരാണ് നമുക്കറിയാം ഈ കോവിഡ് കാലം എനിക്ക് കോവിഡ് വന്നതാണ് അതിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എനിക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാം അപ്പോൾ ഒരു ചന്ദ്രനഗറിലൊരു ബാങ്ക് റോബറി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഏഴര കിലോ സ്വർണം ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ചോദിച്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ലിമിറ്റല്ല പാലക്കാട് ഡി എസ് സാറിൻ്റെ ഒരു സുഖമില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാനതിൻ്റെ എന്നെ ഞാൻ ടീമംഗായിരുന്നു അവന് കളറെ പിടിക്കാൻ പോയി പത്ത് ദിവസത്തോളം സത്താറ ഇവിടെ നിന്നല്ല മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അങ്ങ് സത്താറ നാസിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വന്ന് ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ബാങ്ക് കുളിച്ചിട്ട് പോയതാണ് ഒരു മാസം ഇവിടെ നിന്നിട്ട് നല്ല പണി വന്നിട്ട് പോയാൽ ഹൈടെക് കളനാണ് അതിനെ പിടിക്കാൻ പോകുമ്പോഴൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് പിടിച്ച് കോടതി ഈ കോട്ടേഴ്സൊക്കെ നടത്തി കോടതി കൊടുത്ത് കസ്റ്റഡി വാങ്ങി അതിൻ്റെ ഗോൾഡ് റിക്കവറിക്ക് പോയി അവിടെ ഒരു പത്ത് ദിവസത്തോളം അതിന് ആവശ്യം വന്നു അവിടെ നിന്നൊന്നും ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായില്ല ഇവിടെ നിന്ന് പിറ്റേ ദിവസം കള്ളം പോസിറ്റീവായി പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കാര്യം പറയണം മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എട്ട് പേരും എട്ട് പേരെ പോയി എട്ട് പേരും പോസിറ്റീവ് അപ്പം ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ സാറ് ആദ്യമൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ കോവിഡാ ക്വാറൻറ്റൈൻ ആണ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ തിങ്കളാഴ്ച കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ജോയിൻ ചെയ്തു ഒരു അനുഭവസ്ഥനം എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ പറയുന്നു ഒരു കോവിഡ് രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഡിപ്രസ്ഡ് ആണ് ഡിപ്രസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ സാറോട് ഇരിപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടറുടെ ഭാഗം പറയുമല്ല അവരുടെ ഭാഗം പറയല്ല അതെനിക്ക് അധികാരമായിട്ട് പറയാനും കഴിയില്ല പക്ഷെ ഒരു അനുഭവസ്ഥനം എന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഒരു സെക്കൻഡ് നമ്മുടെ ഡിപ്രഷൻ ഡൈവേർട്ടായി പോയാൽ നാം സൂയിസൈഡ് ചെയ്യും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ നമുക്ക് ചിന്തിച്ച് കൂട്ടുന്നത് ഒരുവായിരം കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് സമ്പത്തുണ്ട് ആരോഗ്യമുണ്ട് ബന്ധുക്കളുണ്ട് മക്കളുണ്ട് ഭാര്യയുണ്ട് എല്ലാവരുമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ രോഗം വന്നപ്പോൾ എനിക്കാരും ഇല്ല എന്നൊരു തോന്നൽ ഒരു നിമിഷം ഉണ്ടായാൽ ആ നിമിഷം ആ വ്യക്തി മറ്റു പലതിലേക്കും ആത്മഹത്യയിലേക്ക് വരെ ചിന്തിക്കും അങ്ങനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം കാസിം സാർ ഇത് സൂചിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ കാരണം കോവിഡ് ബാധിച്ച് കിടക്കുന്ന വ്യക്തികളെ നമുക്ക് സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഒരു ഫോൺ കോൾ കൊണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് നമുക്ക് ഒരു ആത്മധൈര്യം ആത്മവിശ്വാസം കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അതും നന്മ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ വക്താക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് വലിയ വലിയ കാര്യമാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല കാരണം അറിയാമല്ലോ കൊച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കൂടുതൽ സംസാരിച്ചാൽ കതപ്പ് തുടങ്ങും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഒരു മാസം രണ്ട് മാസമൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്റ് കോവിഡ് എഫക്റ്റാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ഇവിടെ മാളവിക മാളവിക ഈ സി എ എക്സാമിനേഷനിൽ സെക്കൻഡ് റാങ്ക് വാങ്ങിയതാണ് ഞാൻ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് പി ജി വിക്ടോറിയയിലായിരുന്നു എക്കണോമിക്സ് ആയിരുന്നു എക്കണോമിക്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറ് മാർക്കിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് സി എ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയി പാലക്കാട് തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം പണി അവസാനിപ്പിച്ചവനാണ് ഞാൻ പഴുത്താ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം സത്യം പറയാണ് ഈ സി എ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പുസ്തകം തുറന്നാട്ട് പോലും എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഉള്ളവരോട് ചോദിച്ചു എൻ്റെ സഹോദരൻ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് പഠിക്കുന്നത് അപ്പം അവർ പറഞ്ഞു സി എയുടെ കോഴ്സ് നാല് വർഷം അല്ലേ അല്ലേ നാല് അഞ്ച് അപ്പം അവർ പറയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പം ഒരു പേപ്പർ എഴുതും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കോഴ്സിൻ്റെ
അത്ര നല്ലൊരു വിജയമാണ് മോളിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ മൊബൈൽ കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരി കുഞ്ഞു മക്കളുണ്ട് പുറയിലിരിക്കുന്നത് ഏ അവർക്ക് ഇതൊരു വലിയ പ്രചോദനമാണ് ഏട്ട് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ സാധ്യം സാറേ ഈ മോളെ നമ്മൾ മാളവിക മോളെ നമ്മൾ ആദരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ എസ് പി സി കുട്ടികളുടെ മുന്നിലാണ് കാരണം അവർക്ക് കുറച്ച് പ്രചോദനം കാരണം ഇത് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് നേടിയെടുത്ത ഈ റാങ്ക് ഏ ഞാൻ ആ റാങ്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി എന്ന് മറ്റുള്ളവർ അംഗീകരിക്കുന്നു ആദരിക്കുന്നു എന്ന് ഇത് കാണുന്ന തലമുറയ്ക്ക് തോന്നണം പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് കാരണം അവർക്കത് വളരെ പ്രചോദനമായിരിക്കും അത് ഈ മീഡിയയില് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നവര് അത് കൊടുത്താൽ വളരെ നന്നായി കാരണം അത്ര ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റില് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഴ്സില് സെക്കൻഡ് റാങ്ക് ഒക്കെ വാങ്ങി വരുന്നൊരു കുട്ടിയെ നമുക്ക് ആദരിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരം അതൊരു പുണ്യ പ്രവൃത്തിയായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു മോളെ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവിധ ആശംസകളും അപ്രീസിയേഷനും ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കേര കേസരി അവാർഡ് മേടിച്ച ദേവദാസേട്ടൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഏ അദ്ദേഹം ഈ നന്മ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ നല്ല ഒരു പ്രവർത്തകനാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ സഹായിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിനും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല വേറൊരു കേസിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സമയത്താണ് കാശിം സാർ പറഞ്ഞത് ഡാ നാളെ കാലിലാണ് പരിപാടി നീ വരുന്നില്ലേന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇറങ്ങി അതേപടി പോകുന്നതാണ് അതവിടെ ഇട്ടിട്ട് അതേപടി ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ടും ഈ നന്മ ഫൗണ്ടേഷൻ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുകയാണ് ഞാനും ഇപ്പോൾ പെൻഷനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെ വരാൻ ജോസഫ് സാറ് ജോസഫ് സാറിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഈ ഒഫീഷ്യൽ ടൈമിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മഹനീയമായ ഈ ചടങ്ങ് ഔപചാരികമായിട്ട് ഔപചാരിക പേരിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതില് എക്സലസി അവാർഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ്റെ അത് സെൻട്രൽ ഹോം മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതില് എൽ എൻ ഒ ബാഡ്ജ് ബാഡ്ജ് ഓഫ് ഓണർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നില് അതിവിശിഷ്ട അതിവിശിഷ്ട സേവാ പതക്കം അത് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കൊരു അസറ്റാണ് നമുക്കൊരു ശരിക്കൊരു എന്താ പറയുക അനുഗ്രഹമാണ് ദേവസി ഇവിടെ വരുന്നത് പക്ഷെ നിവൃത്തിയില്ല പിന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യും പിന്നെ ജോലി നമുക്ക് ആഗ്രഹം പറ്റില്ലല്ലോ അത് മാത്രമേ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ എന്തായാലും എല്ലാവിധ ആശംസകളും ആദരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രീ ശ്രീകുമാർ മനസ്സിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു നല്ല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കിയത് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഇങ്ങനൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഇവിടെ അനുമോദന ചടങ്ങിനെ വിളിച്ച് ഇതിന് ഭയങ്കര സന്തോഷം സർ എല്ലാവരും സോർ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും പറയും കുട്ടി നല്ല ഭാഗ്യമുണ്ട് പാസ്സായിന് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രയത്നങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും അറിയില്ല അപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്കൊരു അഡ്രസ്സിങ് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വിളിക്കൂ എനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ സ്ട്രഗിള് മറ്റുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കി അത് അവരുടെ ലൈഫിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ കുടുംബം തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ സ്ട്രഗിള് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ എന്റെ പാരന്റ്സിനോടാണ് ആദ്യത്തെ നന്ദി എനിക്ക് താങ്ക് യു താങ്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നതിന് എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് തുടർന്ന് സംസാരിക്കുന്നതിനായി കേരകേശ്വരി ശ്രീ സി ആർ ബാബുദാസ് അവരുടെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണി എന്റെ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡി വി എസ് പി എ കെ ദേവസ് അടുത്തു ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ കുമരക്ടർ ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ ശ്രീ അഹമ്മദ് ഇബ്രാഹിം സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് രമേഷ് ശ്രീ യൂനസ് പ്രവാസി ചീഫ് കോർഡിനേറ്റർ ഉസ്മ മാസ്റ്റർ വിജയൻ വി ഡി ഡി സ്വത്തമുള്ള ബഹുമാനരെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നന്മ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ തുടങ്ങിയ ജൂലൈ മാസമാണ് തോന്നുന്നു കാൽസ് സാറിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് നല്ല കാര്യമായി തോന്നി അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാരെ അത് ചേരുകയും ചെയ്തു നന്മയുടെ പക്ഷെ ഈ കോവിഡ് കായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഇന്നേവരെ നമ
ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാശ്മീർ സാറിൻ്റെ അണ്ടറിലും നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ടീമിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നന്മ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള സന്മനസ് ഉണ്ടാവണം അത് ഒരാളെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യണം ചെയ്യണം പറഞ്ഞാലും കാര്യം ഇത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും നന്മ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഒരു കുറച്ചു മീറ്റിങ്ങിന് തുടക്കത്തിലൊരു നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളൊരു നൂറ് വീട് ക്രഡായും നന്മ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നന്മ ഫൗണ്ടേഷൻ ക്രഡായും കൂടിയിട്ട് ഒരു നൂറ് വീട് കൊടുക്കേണ്ടേ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് എറണാകുളത്തും ആലപ്പുഴയിലായിട്ട് അപ്പം അതിൽ എൻ്റെ ഇനോഗ്രേഷൻ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസഫ് യൂസഫ് അലി സാഹിബായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ ആ മീറ്റിംഗ് ഞാൻ വെർച്വൽ മീറ്റിംഗിൽ ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് ഞാൻ പങ്കെടുക്കണ്ടേ അപ്പം അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഇത്രയും സമ്പന്നനായ ആൾ സമ്പന്നനായിട്ട് ആൾ എന്തിനു എളുമ്പത്തോ ആ എളുമ്പത്തും തന്നെ നമുക്കൊരു വലിയൊരു എന്താ പറയുക എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമ്മൾ നന്മ ചെയ്യുക നമ്മൾക്ക് നന്മ കിട്ടും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് നന്മ ചെയ്യേണ്ട നന്മ ചെയ്യാം നമ്മൾ നന്മ ചെയ്യാം നന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ താനെ നമ്മൾക്ക് നന്മ വരും അതിനുള്ള വഴി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാവരും മനസ്സുണ്ടാവണം നന്മ ചെയ്യാൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം കണക്കുകൂഷൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ഫേസ് വീട് നിർമ്മാണത്തിന് ഇരുപത്തഞ്ച് വീട് അദ്ദേഹം ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അത് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതുപോലുള്ളൊരു രീതിയാണ് നമ്മുടെ ജില്ലയിലും നന്മ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കുറേ ആൾക്കാർ അതിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ നന്മയെ പോഷിപ്പിക്കാൻ എല്ലാവരും ഭാഗത്തു നിന്ന് നന്മ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നും ഈ ആദരിച്ച മാളിക കുമാരി മാളികയ്ക്ക് എല്ലാവിധ വിജയങ്ങളും വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം തുടർന്ന് പഠന ഉപകരണങ്ങളുടെ വിതരണമാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ വിതരണമാണ് അതിനായി ആദ്യമായി ശ്രീ ശ്രീകുമാർ മേനൻ സാറിനെ ക്ഷണാതികളെ പ്രത്യേകിച്ചും കാസിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെക്രട്ടറി നന്മ ഫൗണ്ടേഷൻ ശ്രീകുമാർ മേനൻ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ അറേഞ്ചിത ഭാവദാസ് മറ്റെല്ലാവരെയും ഈ പരിപാടിയിൽ ഈ നന്മ ഫൗണ്ടേഷനിൽ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് വർഷമായിട്ടാണ് പാലക്കാട് തുടങ്ങിയ ശേഷം തുടങ്ങിയ ശേഷം ചെറുതായിട്ട് മാത്രം പങ്കെടുക്കാനും നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നുന്നു പല കാരണം കൊണ്ടാണ് ഫിസിക്കലി പ്രസൻസ് വളരെ കുറവായിരുന്നു എങ്കിലും ദൂരെ നിന്ന് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടറായ നിലയ്ക്ക് നമ്മളെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ പക്ഷേ എങ്കിലും ഒരുപാട് ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് ഇപ്പം മനസ്സിലായി ഉണ്ട് അത് ചെയ്ത് കൊണ്ടാൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന എല്ലാ ഉപകാരപ്രദ്ധികളും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം ഇത് വളർന്നു ഇനി വളരാൻ ഒരുപാടുണ്ട് കാസിം സാറിൻ്റെ ആ എൻകറേജ്മെൻറ്റും ആ എൻതൂസിയാസം വളരെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിലും പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ആൻഡ് ഐ കൺഗ്രാചുലേറ്റ് അത് ലേഡി ദിവ്യ അല്ലെ കുറച്ചും ദേവസ് സോറി ഹിമാലവ ഹിമാലവിക ഗെറ്റിംഗ് ദറ്റ് അമേസിംഗ് സെക്കൻഡ് റാങ്ക് നാഷണൽ സെക്കൻഡ് റാങ്ക് ഇൻ സി എ ആൻഡ് ഐ ദാറ്റ് സ്മോൾ വേർഡ്സ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു തുടർന്ന് ആശംസാ പ്രസംഗങ്ങളാണ് ആദ്യമായി നന്മ പാലക്കാടിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ അഹമ്മദ് ഇബ്രാഹിം അവരുടെ ക്ഷണിക്കും എനിവേ നമ്മളെ കഴിയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ സഹായം എത്തിക്കുക കൃത്യമായ ആളുകൾ എത്തുന്നത് അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിസരത്തുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്മയുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുക ഇതിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷനും അതുപോലെ മാക്സിമം ഈ നന്മ എല്ലാവരിലും എത്തട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തകരായ എല്ലാവർക്കും ഒരു ആശംസകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒപ്പം കാസിം സാർ ഞാൻ വളരെ കാലങ്ങളായിട്ട് അറിയുന്നതാണ് കാസിം സാർ ഇതിന് വളരെ എഫേർട്ടാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നടത്തുന്നത് പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനം ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ സാറ് നൽകുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ആൾ അഭിനന്ദനം സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കഡ്സിന് പദ്ധതിയുടെ ചാർജ് ഉണ്ട് പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഇ
സഹാനുഭൂതിയോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്മയാണ് നന്മ ഫൗണ്ടേഷന്റെ കേരളത്തിലെ നന്മ ഫൗണ്ടേഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മികച്ചു നിൽക്കുന്ന ജില്ല പാലക്കാട് ജില്ലയാണ് തനതായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച മാറിയിരിക്കുന്നത് അഭിമാനത്തോടെ നമുക്ക് ഏവർക്കും അഭിമാനിക്കാവുന്ന രീതിയിലും മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് കാസിം സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പാലക്കാട് ജില്ലയാണ് ഇതില് ദേവസ്വ സാർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ പാലക്കാട് ജില്ലയ്ക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ അധിക സമയം നമുക്ക് ചെലവഴിക്കാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു അവസരം വിനിയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും എന്നാണ് സൈഫ് സാർ പറഞ്ഞത് വിജയൻ സാറും ഒക്കെ ആ ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് വെച്ചത് ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടാവണം ആ ചർച്ചയിൽ ഉരുത്തി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പാലക്കാട് ജില്ല കേരളത്തിന് മാതൃകയായി നടപ്പിലാക്കണം അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളില് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനി പഠനത്തിൽ തീർന്നു മോശമൊന്നുമില്ല അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പഠിക്കും അവള് പരീക്ഷ എഴുതി വരാൻ കുറച്ച് അകലെയാണ് വീട് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ എക്സാം സമയത്ത് വീട്ടിൽ നിന്നാണ് വന്നത് വളരെ അകലെയാണ് ആനക്കട്ടി ഊര് പാലൂര് കഴിഞ്ഞു പോകണം കുറച്ച് ദൂരെ പോകണം ആറ് പരീക്ഷ എഴുതി ഏഴാം പരീക്ഷയ്ക്ക് കുട്ടി വന്നില്ല ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോ ആറാം പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ അതിന്റെ അടുത്ത ദിവസം കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു സന്തോഷത്തോടെ കാണുന്ന കുട്ടിയാണ് സ്കൂളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യാതൊരു പ്രശ്നവും അവള് സംസാരിക്കാറില്ല അങ്ങനെ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അവൾക്ക് പക്ഷെ കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഞങ്ങൾ അവിടെ അവളുടെ വീട്ടിൽ പോയി വീട്ടിലെ സാഹചര്യം ഒക്കെ വളരെ ദയനീയമാണ് അമ്മ മറ്റൊരു രണ്ട് വിവാഹം കഴിച്ച് മൂന്നാമത്തെ വിവാഹം കഴിച്ചു ചെറിയൊരു വീടാണ് അവിടെ എല്ലാ വീട്ടിലും മദ്യമുണ്ട് മദ്യ നിരോധന മേഖലയാണെന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിലും ആ ഊരിൽ എല്ലാ വീട്ടിലും മദ്യമുണ്ട് ഈ കുട്ടിയും ചിലപ്പോഴൊക്കെ മദ്യപിക്കാറുണ്ട് എന്നായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പിന്നീട് അറിയുന്നത് എന്താണ് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് കാരണം എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല പക്ഷെ അവളുടെ അനുജനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ചില ദിവസങ്ങളിൽ അവൾ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് കരഞ്ഞ് പുഴയിലേക്ക് പോയി മുഖം കഴുകി വരാറുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ആ കുട്ടിക്ക് ആരോടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാൻ അവളെ ഒന്ന് കേൾക്കാൻ ആരെങ്കിലും തയ്യാറായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ആ കുട്ടി ഇന്നും പ്ലസ് വണ്ണിന് അപേക്ഷ കൊടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ തന്നെ പഠിക്കാൻ വരുമായിരുന്നു അവളെ കേൾക്കാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവളുടെ വീട്ടിൽ ആ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ദിവസേ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് പലതരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സഹായമാണ് നമ്മുടെ സമീപത്തുള്ള വീടുകളിൽ കോവിഡ് രോഗികൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അവരെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കുക ഞങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടോ ഒപ്പം ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ആശ്വാസം പകർന്നു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു നന്മയാണ് ആ ഒരു വാക്കിലായിരിക്കും ഒരാളുടെ ജീവിതം നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഒരാൾക്ക് ഒരു ജീവിതം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പൊ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാസിം സാറിനോടുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥനയാണ് സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കാർഡ്സ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചിരി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് അത് നന്മയിലെ അംഗങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ വരുന്നതാണ് അതിലൊരു ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ ഉണ്ട് അത് വിഷമം അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ആ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ജില്ലയുടെ തനത് പരിപാടിയായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റെടുക്കാവുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ ഫോണിലൂടെ രോഗികളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി നമ്മുടെ സമീപ പ്രദേശത്തുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മുടെ അയൽവാസികൾക്കൊക്കെ അസുഖം വന്നവരുണ്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുന്നവരുണ്ട് അവരെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് വിളിച്ചാൽ ഒരു ആശ്വാസം കൊടുത്താൽ അതിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു നന്മ പ്രവൃത്തിയായിരിക്കും അതൊരു പദ്ധതിയായിട്ട് നന്മ പാലക്കാടിന്റെ പദ്ധതിയായിട്ട് നമുക്ക് നടത്താ നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് കേരളത്തിന് മാതൃകയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു നിർദ്ദേശം മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇവിടെ
ഒരു അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസം ടെൻത്ത് പാസ്സായവരോ അല്ലെങ്കിൽ വേലായവരോ അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവർക്ക് കിടപ്പ് രോഗികളെ എങ്ങനെ പരിചരിക്കാം എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നന്മ ഓരോ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് രൂപത്തിലുള്ള ഡിസ്ട്രിക്ട് അല്ല ഒരു അവിടെ മറ്റേ ഇസ്റ്റ് ബീഹാറ് അതേമാതിരി ജാർഖണ്ഡ് പോലത്തുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ മൂന്ന് വർഷം റിട്ടയർമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ബീഹാറും ജാർഖണ്ഡൊക്കെ പോയിരുന്നു ഞങ്ങളവിടെ ഒരു സ്കൂൾ കയറ്റി ഉണ്ടായി പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പോലും സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ നമ്പർ വൺ ആയ കുട്ടികൾ പോലും പട്ടപ്പെരയിൽ താഴെ ഈ ചാക്കിൽ പുസ്തകം വെച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തിലുള്ളവരൊക്കെ വളരെ ഭാഗ്യവാന്മാർ ഒരു വീട്ടിൽ അതിന് മുൻപേശത്ത് തന്നെ ഒരു എരുമയുണ്ടാവും മാടുണ്ടാവും നിങ്ങളാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് വയസ്സായി നമ്മുടെ രാജ്യം പറയണത് ഡെവലപ്പിങ് കൺട്രിയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി അത് ഡെവലപ്ഡ് ആവുമോ എന്നുള്ളത് കാണുന്നത് കുറച്ച് കഷ്ടമാണ് അതിനെ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ആ ഒരു സമയം ഇപ്പം വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ രാജ്യം ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി ആവും ഞങ്ങളൊക്കെ പോവും അതിൻ്റെ ശേഷം നിങ്ങളായിരിക്കണം ഇതൊക്കെ മുൻകൈ കൊണ്ട് നടത്തേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു എന്താ പറയുക പ്രചോദനമായിട്ട് ഉൾക്കൊണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ ഇത്ര ഇത്ര ദിവസം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല ഇനി മുതൽ കൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ദിവസവും നമ്മളുടെ സമയം കളയാതെ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാറ്റിനും സമയം കണ്ടെത്തി അടുക്കും ചിട്ടയോടു കൂടി നമ്മൾ ആ സമയം ഉപയോഗിച്ച് വിജയിക്കാൻ നിങ്ങളെ ആശംസിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വഴി കാണിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നമസ്കാര